Hello friends and welcome back to Chickies Biology another video tutorial in this video tutorial I am going to discuss about top best NIT for M.Tech Biotechnology course आज हम लोग बात करेंगे top best NIT के बारे में जो M.Tech Biotechnology के लिए काफी अच्छे हैं और famous हैं friends बहुत सारे students की बहुत सारे followers की बहुत सारे viewers की request थी कि sir best top NIT के बारे में कुछ बताइए और जो हमारा CCMT का form है वो भी हमारा release हो चुका है तो आप लोग CCMT पे जाके भी NIT के लिए apply कर सकते हैं और CCMT के through ही आप लोगों को NIT मिलता है या NIT में आप लोगों का एडमिशन होता है फ्रेंड्स कोई भी एनआईटी गुड है या बैड है बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए इस पॉइंट को हम लोग दो अपने जो हमारे फैक्टर होते हैं उन दो फैक्टर से हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सा एनआईटी हमारा बैड है और कौन सा एनआईटी हमारा गुड है बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए या एम टेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो ये है कि वहाँ की जो फैकल्टी है वो कैसी है वो फैकल्टी अच्छी है या वो फैकल्टी मेहनत करती है स्टूडेंट्स के साथ में या वहाँ पे जो एकेडमिक सेक्शन है उस एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए वो अच्छा है या अच्छा नहीं है ये टोटली डिपेंड करता है कि वहाँ की जो फैकल्टी है वो वो मेहनत करती है स्टूडेंट्स के साथ में या नहीं करती है ठीक है ये फर्स्ट फैक्टर है सेकेंड जो फैक्टर है वो ये है कि वहाँ की जो लैब है बायोटेक्नोलॉजी की जो लैब है वो अच्छी है या नहीं है ठीक है वहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसे एक पर्टिकुलर एनआईटी में वो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं वहाँ पे टैम है वहाँ पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या वहाँ पे सैम है फॉर एग्जाम्पल या नहीं है ये बहुत मैटर करता है क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है या जो बायोटेक्नोलॉजी हमारी जो ब्रांच है वो टोटली उसका जो वर्क है वो टोटली एक एनालिटिकल अप्रोच है ठीक है एनालिटिकल जो प्रिंसिपल्स हैं या एनालिटिकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उन पे डिपेंड करता है तो कौन सी एन में ए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस एक ए, पर्टिकुलर बाय टेक्नोलॉजी की लैब में ये डिपेंड करता है ठीक है तो फ्रेंड्स आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग किसी भी एनआईटी में एडमिशन ले रहे हैं फॉर एम टेक बाय टेक्नोलॉजी तो आप लोगों को वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर हैं सबसे पहले उनकी प्रोफाइल को चेक करना है मेरा कहने का मतलब ये है और सेकेंडली आप लोगों को क्या करना है कि वहाँ की जो लैब है उस लैब में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं ये आप लोगों को चेक करना है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग तभी अच्छा कुछ कर सकते हैं अगर आप लोगों की जो लैब है वो वेल इस्टेब्लिश है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट वहां पे आप लोगों को अवेलेबल कराए जाएं तो तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये टू पॉइंट जो चेक करने होते हैं आप लोग उस एक पर्टिकुलर एन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोगों को वहाँ पर पूरा जो वहाँ पर फैकल्टी मेम्बर अवेलेबल हैं उनकी पूरी प्रोफाइल आप लोगों को वहाँ पर मिल जाती है और उस एक पर्टिकुलर एन में जो इंस्ट्रूमेंट्स बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की लैब में आप लोगों को प्रोवाइड किया कराए जाएंगे या जो वहाँ पे पहले से अवेलेबल हैं उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी आप लोगों को पता चल जाता है तो ये आप लोगों के दो यहाँ पे पॉइंट है जिन पॉइंट्स को आप लोग ऑनलाइन क्लियर कर सकते हैं और उस एक पर्टिकुलर एनआईटी की वेबसाइट पे जाके आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंडिया की रेपूटेटेड एन के बारे में जो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए या एम टेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए काफ़ी फेमस है और आप लोग यहाँ से अपना एम टेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एन आई टी रोरकिला ठीक है एन आई टी रोरकिला जो है ये सबसे अच्छी एन आई टी मानी जाती है एम टेक बाय टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए और आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम के थ्रू भी और आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के थ्रू भी ये इन दोनों एग्जाम के जो स्कोर हैं या जो रैंक है वो रैंक आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं एडमिशन के लिए या वो स्कोर आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं फर्दर अपना एम टेक कोर्स प्रोसीड करने के लिए तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं जैसे मैंने एन आई टी रोरकिला के बारे में आप लोगों से बात की तो एन आई टी रोरकिला जो है इसकी जो पर सेम की फीस है अब एक फैक्टर ये भी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि किस एन आई टी की कितनी फीस है ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ की जो फीस है एन आई टी रोरकिला की वो फीस है सेवेंटी सेवन थाउजेंड पर सेम 
ठीक है सेवेंटी सेवन थाउजेंड पर सेमेस्टर यहाँ की फ़ीस है और ये इंडिया की ऐसी पहली एन है अगर हम लोग एम टेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जिस एन की सबसे ज़्यादा फ़ीस है ठीक है और जितनी भी एन आई हैं उन सब की फ़ीस जो है वो कम है उनके बारे में भी हम लोग अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी आगे ठीक है तो फ्रेंड्स एन आई टी रोर की जो फ़ीस है वो सेवेंटी सेवन थाउजेंड पर सेमेस्टर है और अब हम लोग बात करते हैं एनआईटी दुर्गापुर की एनआईटी दुर्गापुर जो है ये सेकंड नंबर का एनआईटी माना जाता है ठीक है बाय एमटेक बाय टेक्नोलॉजी कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप लोग यहाँ पे एमटेक बाय टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग सेकंड एनआईटी की बात करते हैं एन दुर्गापुर एन दुर्गापुर भी एक अच्छा एन है और आप लोग यहाँ से भी एम टेक टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एन आई टी से भी आप लोग अपना ये कोर्स कर सकते हैं और ये भी एक अच्छा एन है एम टेक टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एन भोपाल एन भोपाल भी एक अच्छा एन है और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे जो हमारा एन दुर्गापुर है एन हमारा इलाहाबाद है एन भोपाल है इनकी जो पर सेमेस्टर की फ़ीस है एम टेक टेक्नोलॉजी कोर्स की वो है हमारी फोर्टी फाइव थाउजेंड पर सेमेस्टर ठीक है यानी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एन आई टी रोर किला की सबसे ज़्यादा फ़ीस है और उससे कम ही और जो हमारी एन आई टीज़ हैं उनकी फ़ीस है तो ये आप लोगों को हमेशा अपने माइंड में रिमेंबर रखना है हमेशा आप लोगों को ये अपने माइंड में आप लोगों को ये हमेशा ही मेंशन करके रखना है क्योंकि फ़ीस जो है वो भी बहुत मैटर करती है अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एन आई की और एन आई टी तिरछीपल्ली एन आई और एन आई जो है इन दोनों एन में एम टेक टेक्नोलॉजी कोर्स नहीं है बट आप लोगों ने अगर अपना बी टेक टेक्नोलॉजी कोर्स किया है अगर आप लोगों ने अपना बी टेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कोर्स किया है आप लोगों ने अपना बी टेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स किया है तो आप लोग यहां से एम टेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं अपने गेट लाइफ साइंस एग्जाम के स्कोर के थ्रू और अपने गेट बायो टेक्नोलॉजी एग्जाम के स्कोर के थ्रू तो फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल जो इंजीनियरिंग है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी बहुत स्कोप है इंडिया के अंदर और मैं तो ये बोलूँगा कि बायो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अभी सर्वे में ये पाया गया है बायो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जो स्कोप है इंडिया के अंदर वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ही है तो आप लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी फर्दर स्विच कर सकते हैं तो आप लोग एन जैसे मैंने बताया वारंगल और एन आई से ये कोर्स कर सकते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप लोग अपना एम कोर्स कर सकते हैं तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एन आई टी सूरतकल की एन आई टी सूरतकल भी एक अच्छा एन आई टी है और यहाँ से भी आप लोग अपना एम टेक कोर्स कर सकते हैं पर यहाँ पे भी कोर एम टेक बायो टेक्नोलॉजी कोर्स नहीं है यहाँ पे जो आप लोगों को स्पेशलाइजेशन मिलेगा एम टेक कोर्स का तो वो स्पेशलाइजेशन आप लोगों को मिलेगा इंडस्ट्रियल बायो टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल बायो टेक्नोलॉजी जो हमारा है इंडस्ट्रियल बायो टेक्नोलॉजी एक इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच है बायो टेक्नोलॉजी की ही और इंडस्ट्रियल बायो टेक्नोलॉजी से आप लोग अपना एम टेक कोर्स यहां से कर सकते हैं अपने गेट लाइफ साइंसेज एग्ज़ाम के स्कोर के थ्रू और अपने गेट बायो टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम के स्कोर के थ्रू जो आप लोगों ने अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उस स्कोर को आप लोग फर्दर यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो ये बात हो गई एन आई टी सूरतकल की और यहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल है वो है एम टेक इंडस्ट्रियल बायो टेक्नोलॉजी तो आप लोग एम टेक इंडस्ट्रियल बायो टेक्नोलॉजी कोर्स यहाँ से कर सकते हैं नेक्स्ट जो यहाँ का इंडस्ट्रियल बायो टेक्नोलॉजी कोर्स है वो अंडर आता है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उस केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही यहाँ का जो आ, मैंने आप लोगों को बताया इंडस्ट्रियल बायो टेक्नोलॉजी जो कोर्स है वो इंडस्ट्रियल बायो टेक्नोलॉजी कोर्स केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आता है और केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही ये कोर्स यहाँ पर फर्दर प्रोसीड होता है तो आप लोग यहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं अगर आप लोगों ने बी टेक टेक्नोलॉजी कोर्स अपना किया है आप लोगों को ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के साथ में जो मैंने एन आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस किए ये सभी एन जो हैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए या जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे इंटरडिसिप्लिनरी जो कोर्सेज हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे हैं और आप लोग इनमें से किसी एक एन को आप लोग चूज़ कर सकते हैं और फर्दर जो अपना 
आप लोगों का जो कोर्स है उसको आप लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आप लोग मेरे साथ में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ में चिकीज बायोलॉजी के ऑफिशियल फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं वहाँ पे आप मेरे साथ में कनेक्टेड हो सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी कनेक्टेड हो सकते हैं और वहाँ पे भी आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों की क्वेरीज हैं आप लोगों के जो थॉट्स हैं या आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग